गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलीबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके आज मैं हिपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के बारे में बात करूंगा आज मैं बात करूंगा क्या सिंपल एक्ट लाइक किसिंग एंड हगिंग इनसे भी क्या वास्तव में हिपेटाइटिस बी फैल सकती है ना जरा हिपेटाइटिस बी को आप ध्यान से देखिए जो हिपेटाइटिस बी है वास्तव में एक हिपेटाइटिस बी नाम का वायरस है उसके चलते होती है ये एक्यूट हो सकती है ये क्रॉनिक हो सकती है ये बहुत इन्फेक्शस वायरस माना जाता है ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में देर आर थ्री मिलियन पीपल यानी इसका मतलब है करीब तीन करोड़ तीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में हेपेटाइटिस बी का वायरस है नाउ जहां तक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का सवाल है ये बहुत सारी रेंज में आती है इन द सेंस कि ये हल्के रूप में हो सकती है ये बहुत सीवियर हो सकती है वो इतनी सीवियर हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल भेज सकती है बाय एन लार्ज ऐसा माना जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी के वायरस का एक्सपोजर होगा तो विद इन सिक्स मंथ्स अगर सिम्टम्स आने हैं तो छह महीने के अंदर इसके सिम्टम्स आपको आ जाएंगे ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये पूरी की पूरी तरह से इससे रिकवर हो जाते हैं एंड ये वायरस नेगेटिव हो जाता है एक बार ये वायरस नेगेटिव हुआ तो आप जिंदगी भर के लिए आप हेपेटाइटिस बी से इम्यून हो जाते हैं वास्तव में आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और आपको ये दोबारा आपकी लाइफ टाइम में हेपेटाइटिस बी कभी नहीं हो सकती है एंड आप किसी दूसरे को इसको फैला भी नहीं सकते हैं क्योंकि वायरस आपकी बॉडी से खत्म भी हो चुका है आपको इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें एक्यूट वायरल हेपेटाइट होती है हेपेटाइटिस बी के चलते वो कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं बट कुछ सबसेट में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें वास्तव में ये वायरस मरता नहीं है अगर ये वायरस मरेगा नहीं तो ये वास्तव में क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बार क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हुआ तो वास्तव में ये लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रह सकता है कभी ऐसा होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं और अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे तो वास्तव में आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में है और आप उसको हार्बर करते चले जाएंगे अगर ऐसी स्थिति है कि ये आपकी बॉडी में है और आपको पता भी नहीं है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप दूसरे लोगों को फैलाते भी चले जाएं। तो इसलिए दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इश्यू नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये अगर वायरस आपकी बॉडी में आया तो वास्तव में आपको क्रॉनिक या लाइफ लॉन्ग इंफेक्शन हो जाएगा नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस एज पे आपको वायरस आया ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि किस एज पे हेपेटाइटिस का बी का वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया साइंस ऐसा मानती है कि जो इन्फेंट्स जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर को बॉर्न होते हैं इसका मतलब यह है कि अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस बच्चे के शरीर में एट बर्थ आता है तो साइंस मानती है कि 90 परसेंट चांसेस आर कि ये जो वायरस है वास्तव में क्रॉनिसिटी में डेवलप हो जाएगा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये लाइफ लॉन्ग रहे अगर बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि एट बर्थ अगर वायरस मिलता है तो उसके क्रॉनिक होने की संभावना ज्यादा है एंड उसके लाइफ लॉन्ग परसिस्ट होने की संभावना ज्यादा है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा है नाउ मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको ये वायरस एडल्टुड में मिलता है से फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 20 इयर्स 25 इयर्स 30 30 इयर्स आपको एडल्टुड में अगर ये वायरस मिलता है देन पॉसिबिलिटीज की काफी ज्यादा है कि इसे आप क्लियर कर देंगे वायरस खत्म हो जाएगा इन वास्तव में आपको इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी इन वास्तव में आप इसे कभी किसी को फैला भी नहीं पाएंगे एक बार आपको इम्यूनिटी डेवलप हुई तो हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में दोबारा नहीं आ सकता नो जहां तक हेपेटाइटिस बी की क्रॉनिसिटी का सवाल है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का सवाल है यह वास्तव में सीरियस प्रॉब्लम है सीरियस प्रॉब्लम इन द सेंस डेट साइंस ऐसा मानती है कि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप होती है तो अप्रोक्सीमेटली 25 परसेंट पीपल इसका मतलब है कि 100 लोगों को अगर हुई तो 25 लोगों को ये जो डिजीज आई मीन वायरस है वास्तव में लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखता है एक बार परमानेंट डैमेज करेगा तो लिवर डैमेज ज्यादा हो जाएगा अगर लिवर डैमेज ज्यादा हुआ तो लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाएगी अगर लिवर सिरोसिस डेवलप हुई तो लिवर फेलियर होने का दर बढ़ जाएगा इन सही बात यह है कि हेपेटाइटिस बी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट काज फॉर लिवर कैंसर तो अगर ये क्रॉनिसिटी में जाएगा तो साइंटिफिकली अप्रोक्सीमेटली 25% पीपल विल हैव कॉम्प्लिकेशंस ये आपको समझने की जरूरत है नाउ साइंस ऐसा मानती है कि सच ए सीरियस प्रॉब्लम दैट इन यूएस जो उन्होंने डाटा पेश किया 
अप्रॉक्सिमेटली थ्री थाउजेंड पीपल डाई ऑफ हिपिटाइटिस बी इन यूनाइटेड स्टेट्स अगर हम पूरी दुनिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें साइंस ऐसा मानती है कि अप्रॉक्सीमेटली सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल या सिक्स हंड्रेड थाउजेंड पीपल वास्तव में डाई हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है हिपिटाइटिस बी के चलते तो हिपिटाइटिस बी बड़ी आसान डिजीज नहीं है हिपिटाइटिस बी इज ए सीरियस प्रॉब्लम नो द क्वेश्चन इज कि अगर हिपिटाइटिस बी इतनी सीरियस डिजीज है तो हिपिटाइटिस बी फैलती कैसे है देखिए हिपिटाइटिस बी जो का जो वायरस है ये वास्तव में ब्लड बॉर्न वायरस है चूंकि ये ब्लड बॉर्न वायरस है तो ये फैलेगा तो ब्लड के थ्रू ही फैलेगा ये ब्लड के अलावा जो हमारे बॉडी के थोड़े से फ्लूड्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है ये ब्लड में तो होता होता है इसके अलावा ये सीमेंट में पाया जाता है ये दूसरे जो बॉडी फ्लूड्स हैं उनमें भी पाया जाता है और इन्हीं के जरिए से ये वास्तव में फैलता है ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई कट लगा हुआ है आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज है इन ये इन्फेक्टेड पर्सन से यह वायरस अगर आपकी बॉडी में आता है तो इन कट्स के थ्रू आपके बॉडी में चला जाता है जहां तक हिपिटाइटिस बी का वायरस है जैसे मैंने कहा ये बहुत ही इंफेक्शस वायरस है इन द सेंस कि ये बहुत तेजी से फैलता है तो जहां तक इसका सवाल है फैलने का ये वास्तव में जो आपकी स्किन है उसमें जो ब्रेक्स होते हैं या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रेक्स होते हैं उनके थ्रू फैलता है लेकिन इसके ट्रांसमिशन के जो अदर रूट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे नो जहां तक सेक्सुअल ट्रांसमिशन का सवाल है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप आप किसी इसे ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं जो इन्फेक्टेड है और इंटरकोर्स ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो इन्फेक्टेड है तो हिपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन की संभावना काफी ज्यादा है अगर आप कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं जो ब्लड में हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हिपेटाइटिस बी हो जाए अगर आप इंटरवीनस फ्रूड लगवाते हैं जिसमें कि हिपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होने की संभावना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको हिपेटाइटिस बी हो जाएगा ऐसे ही बहुत सारे पर्सनल आइटम्स जो हम शेयर करते हैं इन द सेंस कि जैसे टूथब्रश अगर आप शेयर करते हैं रेजर्स आप शेयर करते हैं सिरिंजेस आप शेयर करते हैं जैसे ड्रग यूजर्स जो है शेयर करते हैं अगर आप ग्लूकोज मॉनिटर्स यूज करते हैं नेल क्लिपर्स यूज करते हैं ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आप शेयर करते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हिपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए हिपेटाइटिस बी आपको ट्रांसमिट हो जाए ऐसे ही अगर किसी भी व्यक्ति को हिपेटाइटिस बी है इन उसको कोई घाव बना हुआ है इन आप उस घाव के कंटेक्ट में आते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हिपेटाइटिस बी आपके लिए ट्रांसमिट हो जाए ऐसे ही अगर मदर हु इज प्रेग्नेंट एनी फीमेल हु इज प्रेग्नेंट वो अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो साइंस ऐसा मानती है कि एट बर्थ देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें कि इन चीजों से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता इन चीजों से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता नंबर 1 अगर आपके सामने बैठ के हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति छींक ले रहा है तो उससे हेपेटाइटिस बी नहीं फैलेगा अगर कोई व्यक्ति जैसे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है आपके पास बैठा है उसको खांसी आ रही है उससे ये नहीं फैलेगा अगर आप किसी हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति को अगर आप गले मिलते हैं तो साइंस से समानती है इससे हेपेटाइटिस बी नहीं फैलती अगर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है या ब्रेस्ट फीडिंग करती है साइंस से समानती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलती बट ये रिकमेंडेड है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चे को वैक्सीनेट तो आपको कराना ही चाहिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो ब्लड के अलावा सेलाइवा में भी में पाया जाता है लेकिन साइंस से समानती है कि जो किसिंग है या किसिंग एक ऐसा एक्ट है जो साइंस से समानती है कि उसके जरिए शायद हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो नहीं फैलता आप जो घर में खाना खाते हैं जो आप बर्तन आप शेयर करते हैं या अटेंसिल्स आप शेयर करते हैं उनसे हेपेटाइटिस बी का वायरस नहीं फैलता इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है और आप लंच लेते हैं पर बैठकर उन उन्हीं बर्तनों को यूटिलाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि इसे हेपेटाइटिस भी नहीं फैलता फिर एक बार किसिंग से ये जो वायरस है ये नहीं फैलता ये बात सही है कि स्टडीज कहती हैं कि सिलेवा में ये पाया जाता है अगर आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन इन हेपेटाइटिस बी की सीरियसनेस इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच